Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una torta negra de Navidad. La torta negra que vamos a realizar hoy es la torta negra venezolana, que se diferencia de muchas tortas negras que se realizan en América porque lleva chocolate. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Esta es una receta viejísima y su aspecto es bastante rústico, por lo que yo la he tuneado y le he dado una cobertura de chocolate para que tenga un aspecto muchísimo más elegante en nuestras mesas de Navidad. Otra de las características que tiene es que necesitamos hacer una pequeña mezcla de frutos secos y de frutillas que debemos amacerar durante muchísimo tiempo. Así que, ¡vamos con la receta! Torta negra de Navidad, receta venezolana, adaptación con cubierta crujiente de chocolate. La cantidad de ingredientes junto con la respuesta a las preguntas frecuentes están en el blog de Ponquecitos and Cakes. He dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos esta receta macerando nuestros frutos secos y frutillas. Corta en pedacitos tus avellanas, nueces y almendras. También debemos cortar las frutas confitadas y cerezas. Disponemos en un frasco alternándolos con las pasitas que deben ser sin semillas. Yo he utilizado para macerar un ron añejo, un brandy de jerez y un licor de cereza, pero puedes sustituir el licor de cereza por a lo mejor un licor de naranjas y el brandy de jerez por algún vino tipo porto, así que estos que son bien dulcitos que se usan para cocinar. Mezclamos los diferentes licores junto con el jengibre y la canela en polvo. Rayamos la nuez moscada, la corteza de naranja, la corteza de limón y si no posees clavo en polvo, Trituramos unos 15 clavitos e incluimos a la mezcla. Ahora llenamos todo el frasco, cubriendo muy bien nuestros frutos y frutos secos. Cerramos y removemos un poco, guardando ya sea en la nevera o a temperatura ambiente. Esto se debe macerar como mínimo durante una semana. Yo lo he tenido durante 15 días, pero lo ideal es hacerlo dos o tres meses antes para que vaya adquiriendo todos esos ricos sabores y se vayan mezclando y sea de verdad exquisito el resultado que tendremos con nuestro pastel. Y si te sobra un poco de esta preparación en el momento de realizar tu torta, la puedes guardar tranquilamente en la nevera y mantenerla guardada durante un año. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los ingredientes, los vídeos y muchísimas cosas más. Pasando la semana, comenzamos a preparar nuestra torta. Debemos sacar estos frutos secos y frutillas de la nevera por lo menos durante 3 o 4 horas antes de hacer la preparación para que vaya adquiriendo una temperatura ambiente. La colamos y reservamos el líquido porque lo vamos a utilizar en la preparación. Ahora le damos un baño en harina con la ayuda de un colador para así quitar el exceso y dejar solo la cantidad de harina que los cubre. Es súper importante pasarlas por harina para que no se vayan al fondo y queden distribuidas por todo el pastel. En un bol tamizamos o cernimos con un colador la harina, el cacao en polvo sin azúcar, la canela en polvo, el bicarbonato, el polvo de hornear y el café instantáneo, rompiendo cualquier grumo y mezclamos. Incorporamos a los secos una ralladura de nuez moscada y el chocolate de tableta rallado, mezclando nuevamente todo muy bien. El uso de las especias es opcional, pero para mí es lo que le da ese toque tan característico de Navidad. En una taza colocamos la vainilla, la leche, la melaza oscura o negra. Si no tienes la melaza comercial, en el video de la semana pasada te he enseñado cómo realizarla en casa. Te he dejado el link en el cuadro de descripción de este video. E incorporamos los líquidos que obtuvimos al escurrir el macerado. Mezclamos bien y reservamos. Recuerda que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Separamos las claras de los huevos de las amarillas. Y batimos las claras a velocidad media alta hasta que monte, siendo sus picos aún blandos y reservamos. En un bol colocamos la mantequilla ablandada y batimos a velocidad media alta hasta que adquiera una tonalidad blanquecina. Incorporamos el azúcar moreno sin olvidar raspar con una espátula de vez en cuando el bol para que así nuestra mezcla quede uniforme. Ahora incorporamos los huevos de uno en uno esperando que mezcle bien uno antes de incorporar el otro. Bajamos la velocidad al mínimo e intercalamos la mezcla de los secos con la mezcla de los líquidos, comenzando y terminando siempre con los secos. La mezcla resultante es bastante cremosa y densa. Con una espátula 
Unimos primero una parte de las claras montadas y mezclamos con movimientos envolventes, alternando los frutos con las claras, pero sin excedernos al mezclar para que no se bajen. Coloca en tu molde spray desmoldante o en su lugar mantequilla y harina. Sé que en los moldes de silicona luego de la primera vez no es necesario, pero yo no me fío. Puedes usar también un molde de metal circular o el que prefieras. Vertemos la mezcla de forma pareja dentro del molde, alisamos la superficie con una cucharita y llevamos a hornear. Horneamos a 170 grados centígrados de una hora a una hora y media. Todo dependerá de la forma de tu molde, pero pasada la hora, Deberemos pincharlo con un palito y si este sale limpio y seco, está listo. Y si no, continuamos horneando. Una vez listo, dejamos reposar unos 10 minutos sobre una rejilla. Desmoldamos y dejamos enfriar totalmente. Con un pincel de silicona, aplicamos un poco de melaza ligera por toda la superficie. Y una vez lo absorba, preparamos un sirop mezclando agua, melaza, vainilla y si quieres un puntito de ron y vertemos sobre la parte inferior ayudándonos al colocar nuestra torta nuevamente en el molde es importante no excederte en la cantidad de líquido que te indico en la receta y dejamos absorber por lo menos durante una hora este pastel es realizado una cobertura crujiente de chocolate por lo que es imprescindible utilizar un molde de silicona pero si no lo tienes, simplemente puedes también decorarlo nada más con melaza y alguna frutilla. Cubierta crujiente de chocolate. Derretimos el chocolate ya sea en el microondas o a baño maría. Incorporamos la mantequilla y mezclamos bien, confirmando que el chocolate esté bien disuelto. Aplicamos nuestro chocolate en el molde con la ayuda de una espátula de silicona. El molde a usar debe coincidir perfectamente con el que usaste para hornear. Puedes valerte de un pincel para distribuir bien el chocolate dentro de todo el molde. Es importante dejarlo secar un poquito antes de colocar el pastel dentro, por lo que puedes usar el mismo lavándolo y secándolo muy bien. Colocamos nuestra torta y presionamos ligeramente para que se adhiera bien al chocolate y llevamos a refrigerar por al menos 3 horas. Para desmoldar, despegamos un poco los bordes y colocando sobre el plato expositor donde lo vamos a servir, lo desmoldamos totalmente. Su cubierta es súper brillante y la verdad es que me tiene hipnotizada. He querido realizar un corte para que aprecies cómo ha quedado la frutilla y los frutos secos hermosamente distribuidos en su interior. Este pastel se mantiene perfectísimo durante una semana, guardado en un bol con una tapa de cristal y a temperatura ambiente. Y con los días debo confesar que cada vez sabe mejor. Anímate a realizar esta riquísima torta negra venezolana y decórala con la cubierta de chocolate que hará muchísimo más elegante tu mesa en estas fiestas. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao. Recuerda bajarte la app de Ponquecito Sancase a tu móvil o celular para que tengas siempre a mano las recetas, los ingredientes, los tips y muchísimas otras sorpresas más.